Vítam vás kanál Micelinárium, vítajte pri ďalšom videu o pestovaní húb. V dnešnom videu si povieme, čo je to casing. Casing je anglické slovo a znamená niečo ako plášť. Ja by som povedal slovenský ekvivalent ochranná vrstva, ale budem používať anglické slovo casing, pretože nejaké konkrétne slovenské slovo ma nenapadá, ktoré by sa dalo použiť. Je to v podstate ochranná vrstva, ktorá sa dáva na substrát, na povrch substrátu a plní niekoľko funkcií. Casing za prvé udržuje vlhkosť, aby nám ten substrát nevysychal. Za druhé je to ochranná vrstva proti kontaminácii, proti plesňam. A za tretie pridáva ešte do substrátu aj nejakú tú výživu a môže v niektorých prípadoch zvýšiť úrodnosť, čiže výnosnosť toho substrátu. Casing sa vyrába podľa rôznych receptov. Ja mám osvedčený jeden, o ktorý sa s vami podelím. Vyrába sa to z kokosového vlákna. Kokosové vlákno sa u nás bežne predáva v takýchto lisovaných tehličkách. Druhá zložka je vermikulit. Vermikulit je hornina, ktorá bola spracovaná a pri vysokých teplotách sa z nej stane takýto sypký materiál. Vermikulit patrí medzi sľudy a po takejto úprave je Veľmi ľahký, veľmi porezný, je úplne ľahký asi ako polystyren a obsahuje veľké množstvo vody, takže zásobuje nám ten substrát aj vodou, aby nevyschol. A kokosové vlákno má niekoľko veľmi zaujímavých vlastností. Za prvé má protiplesňové účinky, takže ťažšie sa na ňom rozvíjajú plesne, čiže v podstate aj mechanicky bráni vstupu plesní na ten substrát, ale bráníme tým, že on sám o sebe, teda toto vlákno kokosové sám o sebe má protiplesné účinky. Zmiešaním týchto dvoch častí dostaneme casing, ktorý vidíte napríklad, toto je plavienka zimná alebo enoky, na ktorú už bol casing aplikovaný. Ukážem vám to aj zblízka. A v niektorých prípadoch, ako je napríklad shiitake, sa zase casing nedá použiť vôbec, pretože v prípade shiitake odstránime kompletne celý sáčok a huby vyrastajú kompletne z celého povrchu toho substrátu. Toto nie je ideálny príklad, pretože ten sáčok bol otvorený príliš skoro. Šitake si vytvára takú ochrannú vrstvu sám, vytvára si takú hnedú kôru na povrchu a otvárame ho až vtedy, keď ten blok, ten substrát je kompletne celý hnedý. Normálne je tmavo hnedý, kompletne celý, vtedy ho otvoríme a celý bude pokrytý hubami. Ja som otvoril príliš skoro, ale je to kvôli tomu, že už som sa mať čerstvé šitake, tak som ho otvoril, pretože ako vidíte, úroda tam je ale nie je tam toľko húb, koľko by tam mohlo byť, takže treba s tým počkať, či také otvárame až keď je ten blok úplne hnedý, už keď je tam tá ochranná vrstva vytvorená a vtedy aj tá úrada bude samozrejme vyššia. Čiže v prípade šitake sa tento casing nedá použiť, ale v prípade iných druhov, ako napríklad hliva kotúčová, tam je vyslovene odporúčaný, pretože pri hlive kotúčovej alebo hlive kráľovskej, ak chcete, vám zvyšuje výnosnosť. Čiže budete tam mať viacej plodníc, keď použijete casing. V prípade tejto plamienky zimnej alebo enoky ho môžete a nemusíte použiť. Ja ho používam na väčšinu húb, ktoré sa otvárajú z vrchu. To znamená, keď otvorím sáček iba z vrchu, získy tam na vrstvu toho casingu a on nám pekne zásobuje ten substrát aj vlhkosťou, aj živinami a chráni pred vstupom nejakých patogénov, nejakých kontaminantov. Ukážeme si, ako sa tento casing vyrába. Potrebujeme teda kokosové vlákno, ako som povedal. Na jedno takéto vrece nám stačí 20 gramov tohto vlákna. 
Po zaliati horúcou vodou toto vlákno nabopná a z takéto jednej tehly dostanete až 9 litrov, čiže v podstate plné vedro e, substrátu, dá sa povedať. Čiže nám stačí úplne 20 gramov, to je maličký kúsok, táto jedna tehla vám myslím, že 850, ak sa nemýlim, 860 gramov, čiže stačí na malinký kúsok z tejto jednej tehly, e, zalejeme ho vriacou vodou, e, zakrieme pokrievkou a necháme vychladnúť na izbovú teplotu. Ako vidíte, ja toto už mám hotové. Toto už je vychladnuté. Je tu 20 g kokosového vlákna v suchom stave. Zalial som ho 100 až 120 ml vriacej vody. Rozmiešame ho, necháme spariť a necháme vychladnúť na izbovú teplotu. Tým, že ho zalejeme vriacou vodou, v podstate prebehne akási pasterizácia, čiže ešte viac ho sterilizujeme, respektíve pasterizujeme a odstránime nejaké tie baktérie a, a nejakú tú kontamináciu. A teraz ho zmiešame s vermikulitom. A tu máme asi 50 g, takýto veľký objem o 50 g. Čiže skutočne ten vermikulit je veľmi ľahký, je to doslova ako niečo ako polystyren, čiže a, mieša sa zhruba v pomere 1 k 1. Čo sa týka objemu, môže byť viacej vermikulitu, ale nedávate viacej tohto kokosového vlákna. Zmiešame ich. Ukážem vám to presne, ako sa to robí v detaile. A potom už len aplikujeme na vrece so substrátom, ktoré je pripravené na plodenie a ktoré už, na ktoré už chceme použiť tento casing a keď ho použijeme, vrece odnesieme do plodiacej miestnosti a máme hotovo. Toto, čo tu mám, je majtake alebo grifola frondóza, čiže trsovnica lupeňovitá, ktorá už je pripravená na plodenie, substrát je úplne prerastený, už vnútri sa nám začínajú tvoriť primordia, to sú v podstate také zárodky, z ktorých budú neskôr plodnice. Čiže tento substrát je pripravený na plodenie, Môžeme ho zobrať do plodiacej miestnosti, otvoriť a začne nám raz plodnice. Už tu sú tie zárodky. On vytvára také tmavé a čierne guľovité útvary, z ktorých potom vyrastú samotné plodnice, oni sa rozvetvia a budeme z toho mať krásne plodnice. A ja tento substrát ešte predtým naň použijem tento casing. Čiže poďme si ukázať, ako sa to robí. Takže takto vyzerá vermikulit. Tu mám kokosové vlákno, ktoré bolo zaliaté vriacou vodou, už je vychladnuté. Zmiešame. A v tomto stave je už vermikulit, pardon, casing pripravený na použitie. Môže sa používať aj čistý vermikulit, ale ja mám odskúšané, že je lepšie používať ho v kombinácii s kokosovým vláknom. Čiže zoberieme si vrece, na ktoré ideme casing použiť. Vrece si otvoríme. Ja nechávam vždycky aspoň takých 5 cm, aspoň vo väčšine prípadov, niekedy menej. A ako vidíte, ukážem vám to v detaile, grifla frondóza, čiže maj také, nás začína vytvárať takéto primordia, je to guľovité útvary, ktoré, z ktorých budú neskôr plodnice. Teraz jednoducho tento casing zoberieme, nasypeme ho na povrch vo vrstve zhruba 2-4 cm. Toto množstvo nám vystačilo 
na jednom vrece. Vrece máme hotové. Môžeme ho dnes do plodiacej miestnosti. Riadne ho pokropíme vodou, rozprašovačom poriadne postriekame. Necháme v plodiacej miestnosti a z tých primordí, ktoré sme tu videli, z tých guľovitých útvarov sa nám pomaly začnú predierať na povrch plodnice, začnú sa krásne rozvetovať a budeme mať peknú úrodu. Takže casing máme hotový, vrec máme pripravené a takýmto spôsobom postupujeme pri väčšine druhov húb. Ako som povedal, šitake sa takýmto spôsobom nedá robiť, ani sa to neodporúča, ale väčšina druhov, ktoré rastú z vrchu, to znamená, kde odstraníme len tú vrchnú časť toho sáčku, sa dajú takýmto spôsobom ochrániť. Čiže dáme tam tento casing, je to akási ochranná vrstva, ktorá nám udržuje vlhkosť. Huby totižto berú svoju vlhkosť zo substrátu, nie zo vzdušia. Berú si všetku svoju vlhkosť zo substrátu. Vyžadujú vysokú vlhkosť vzduchu, ale to je kvôli tomu, aby nám tie plodnice nevysychali. Ale všetku vodu, ktorú obsahujú, si čerpajú zo substrátu. Čiže je veľmi dôležité, aby nám ten substrát nevyschol. A práve tento casing je veľmi dobrá pomocka na to, že pokiaľ aj nemáme úplne ideálnu vlhkosť v plodiacej miestnosti alebo na kolíše, tak práve tento casing zabezpečí to, aby ten substrát bol stále vlhký, aby nám nevysychal. Pokiaľ by nám vysychal, tých plodnic bude oveľa menej, tá úrodnosť bude kratšia, čiže môže tam byť iba jedna alebo dve vlny, väčšina húb plodí vo vlnách, spravidla sú to 3 až 4 vlny. Čiže pokiaľ by ten substrát vysychal, tých vln bude menej, tých plodnic bude menej, čiže práve tento casing je vhodný na to, aby nám zabezpečil, že ten substrát bude stále vlhký. Zavráni nám tam prístupu nejakých patogénov, kontaminácií, spor plesní a podobne a takisto dáva nám aj dodatkové živiny do toho substrátu. Ten substrát začne cez ten casing pomaly prerastať. Čiže to podhubie sa dostane úplne až do toho casingu. Ono čerpá z neho aj živiny z toho kokosového vlákna a pekne na naporchu začnú raz plodnice, ako to vidíte tu. A zabezpečí nám, že tá úroda bude skutočne veľmi pekná a plodnice budú krásne, zdravé a nebudú nám vysýchať. Takže určite odporúčam. Pokiaľ by ste nevedeli zohnať vermikulít, je to dosť taká ošemetná záležitosť. U nás sa dá kúpiť, ale nie je to úplne bežná vec. Plánujeme ho pridať aj do ponuky nášho obchodu. Môžete si pozrieť na stránke www.micelinarium.eu čo skoro tam pridáme aj vermikulít, môžete si ho potom kúpiť aj u nás. Kokosové vlákno sa dá bežne kúpiť v obchodoch. Z pravidla je to buď v záhradkárstvách, používa sa ako substrát pre rastliny, alebo potom v nejakom zverimexe v obchodoch s domácimi miláčikmi, kde práva aj terári a podobne, pretože používa sa aj ako substrát do terárií. Dá sa relatívne ľahko kúpiť. Nie je to úplne najlacnejšie, ale zase my ho veľa nepotrebujeme. Ako som povedal, na jednom vrece nám stačí 20 gramov, čiže z takejto jednej tehly spravíme okolo 40 takýchto balíkov. Takže myslím, že sa to oplatí. To je, myslím, že na dnešnú epizódu všetko. Ďakujem vám za pozornosť. Dúfam, že sa vám epizóda páčila. Pokiaľ sa vám páčila, nezabudnite dať like, prihláste sa na odber, takisto si pozrite ponuku v našom e-shope na stránkach www.micelinarium.eu a sledujte nás aj na sociálnych sieťach, na Instagrame a Facebooku, kde takmer každý deň pridávam nové fotky, nové informácie a teším sa na vás pri ďalšom videu. Zatiaľ, dovidenia.